Hello, hello everybody, can you hear me? Okay, I'm sorry. I'm sorry I had a, a problem with my computer. And I had to restart my computer, I'm sorry. No problem. Okay, all right, very good. Let's, let's go ahead and continue, guys. All right, I wanna cover this with you. No, it's not this one, sorry. Okay, thank you. Thank you for waiting. All right. My apologies. Um, are we going to go ahead and continue? Okay, we were talking about uh, vegetables, right? Fruits, vegetables. Okay. I'm just going to name them very quickly. The most common ones that we have, right? Lo más común, bell peppers, carrots, cucumbers. Broccoli. Broccoli. Cabbage. Tomato. This cabbage is for the curtido, the pupusas, right? We use cabbage. Cauliflower. Cauliflower. Celery. Celery. Corn. Corn. Eggplant. Eggplant. Green bean. Lettuce for salad, right? Mushrooms for your pizza, for your pastas. Onions. Peas. Potatoes. Pumpkin. Zucchini. Tomatoes. Sweet potatoes and radish. Okay. Excuse me. Uh -huh. Sweet potatoes son como los um, camote. Ay, ese me ha ido. Camote. Yes. Mm -hmm. Correct. Yes. Mm -hmm. In in uh in in Americans, right? They say sweet potatoes. Right. Sweet potatoes. Okay, very good, right? Uh, we talked about meats, right? So, like, veamos algunos, right? Lamb. What is lamb? Cordero. Right? Pork. Pork. Cerdo. Cerdo. Beef or meat is the res, right? Cow yes. comes from the cow. Uh, chicken. Chicken. For you. Pepperoni. Salami. Okay. Ham. Hamon. In English, ham. Ham. Bacon. This is very delicious. No probado bacon. Delicious. Yes. Very yes. delicious. Very good, excellent. Okay, and then one more that I forgot that is not here, fish. Let's got fish. Okay, uh, dairy products, right? Uh, you can have milk, the most common milk, cheese, butter, yogurt, margarine, right? Margarine in English. Butter, mantequilla, butter. Okay. Milk. Milk. Right. Very good. Uh, cheese. Cheese. Uh, para para es, eh, expresar crema, así como comemos nosotros salvadoreños, eh, los americanos no mucho conocen eso, right? They're like, um, ¿qué es esto? Like, what is that? But you can just say cream. Cream. Mm -hmm. Very good, cream. 
Okay, excellent. So these are dairy products. We're looking at dairy products. Okay, grains, tipo de grano, right? Beans, rice, barley, mm -hmm. eh, peas, pueden ser, um, soybeans, okay? Grains, son considerados grains, right? Corn, grano, all right? Okay, so we can do, we're going to do a speaking activity for now, okay? And you're going to talk about your likes and dislikes, okay? So we're going to take five minutes to talk about some of the foods that you like. Now, si yo quiero preguntarle al compañero, for example, do you like pears? Okay. Si estaría hablando de tercera persona, does he like pears? Okay. So we're going to go ahead and only five minutes, right? We're going to do a very quick speaking activity and we're going to express some of the foods that I like and dislikes. Now, le voy a mandar allí en WhatsApp el vocabulario. Que, eh, ¿se acuerdan? I enjoy, I like, right? El vocabulario que estamos viendo para expresar likes and dislikes, right? So, este. You can say, I love, I love apples. I enjoy pastas, mushrooms. And then you can talk about dislikes, all right? So le voy a pasar este. And we're going to have some time where you can express your likes and dislikes, okay? Let's go to groups very quickly. Teacher. Uh-huh. Y puede compartirlo en el chat también. Es que por el momento no tengo WhatsApp. Um, ah, en este chat aquí creo que no, fíjate. No me deja eh, imágenes. Pero si alguien está en tu grupo y tiene computadora, lo puede compartir. Ok. Ok, teacher. All right. Thank you. Okay. <laughs> okay, so tell me, what do you like? What type of foods do you like? Okay. What do you like? Um, number? Francisco? Okay. Francisco. Okay, can you hear me? What 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 do you like fruit, fruits? Okay, I like apples and I don't like bananas. Okay. Very good. What do you what do you like vegetable? Okay. I like uh, Okay, okay. Based on words, I like, uh, I forgot. <laughs> okay. Vegetable, okay. vegetales. Come on, you forgot. Yes, but uh, based on what I forgot, uh, for example. I like broccoli. Mm -hmm. Oh, yeah. I don't do like broccoli. Like, do you like carrots? Mm -hmm. No, I don't. Okay. Good like uh, up and um, what is there? Broccoli? It, yes, I like. Okay. And Carla, good like good like fruits? 
Yes, I like. I like pineapple in the morning. Wow. Okay. Would you like the vegetable? Yes. Yes, I like um, um, sweet potato. I like sweet potato. Okay, good. Okay. Now, remember, you can say I enjoy, I love sweet potatoes, I'm crazy about sweet potatoes. Remember? Usen el vocabulario. Se lo puse ahí en WhatsApp. So you guys have different words. Don't use el mismo, right? Like, like, like. Use different words. Okay. Entonces, Santos, you do you like uh, kitchen? Uh, more or less. Chicken sería la... Yes, um, Chicken, pollo yes, campero. More or less. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> um, a leader. Um, I love the the meat, I don't know, in la carne, en vez del, po del chicken. Mm, you uh, like beef, you like. Pero uh, que tipo I de carne? Go. En taquitos. <laughs> okay. <laughs> <laughs> so, do you like? Ah, uh, okay, tell me. Uh -huh. Uh -huh. No, I'll tell you, uh, for example, what type of vegetables? Otra forma de preguntar es, what type? What type of vegetables do you like? ¿Qué tipo? Right? ¿Qué tipo de vegetables? What type? Uh -huh. What type? Escucha. <laughs> what type of vegetables? Uh, what type of vegetables? No, vegetales, vegetables. Okay, uh, can... vegetables. What type? What type, verdad? Entonces, so, de ahí, pues solo le agregan lo que van a preguntar. For example, what type of fruits do you like? What type? Ah, ¿Qué tipo de frutas te gusta? That's what I'm saying. In, in... What type of fruits? What type of vegetables? Uh -huh, correct. Yeah. Pero de, uh -huh. tener que agregar do you like al final, right? What type of fruits like. do you like? Ajá. Uh -huh. Okay. Ya, ya. Oh. Para decir qué tipo. Ok. So, pregúntale a alguna, okay. al, aquí, a, a tus compañeras. Pregúntale. What type? Sería, what type? Fruits. Mm -hmm. Do you like? Mm -hmm. uh, Delmi. I like uh, apple. And, ¿qué más? What else? Fruits. Uh, apple. Uh, pear. No sé si okay. Pears. Uh -huh. Pears. 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 Um, watermelon. Watermelon. Good, good. Excellent. Ok, ahora tú pregúntale a tus compañeros. Ask them a question. Yeah. Hey. Teacher. <laughs> a mí. Uh -huh. uh, do you like zucchini? Mm, yes. Uh -huh. I like zucchini. Okay. Fry zucchini. With uh, wish, okay. with meat. Yeah. What type of uh, what type of dairy products do you like? What type of dairy products do you like? ¿Se acuerdan cuáles eran los dairy products? For example, queso, cheese, guajada, right? Oh, yeah. Milk, yogurt, dairy products, todos los lactos, dairy products. Dairy products. What type of dairy products do you like? Uh, 
I like. Pregunte, pues. Sí, dale, Félix. So, answer. What type of dairy products do you like? A ella le toca, dale mi pregunta. Ah, ya. Ya que comencé, si se está explicando. Ah. Ay, Joana. Do you like... Ok. Eh, do you like milk? No. No, eh, I... I detect the milk. Do you like yogurt? I can build the milk. Yes, I like it. You like yogurt? Yes, I, I like it. Ah, very good, very good. Okay. Um, okay, Israel. Yes. Uh, what type um, of what type, what type of chicken do you like? Chicken. Um, pollo campero, don pollo. <laughs> I like pollo campero. <laughs> okay. Next. Ya nos están llamando, next. Next. Okay, very good, very good. So, preguntaron, what type of vegetables do you like? What type of yeah, fruits sure. do you like? Pueden usar esa frase, what type? Que significa que tipo, right? What type of fruits do you like? <laughs> what type of meats do you like? Okay, very good. So, let's continue. I want to show you now how to use some and any, que también era de um, otra lección que sigue, ¿verdad? En la plataforma. Some and any. Now, I want you to understand something first. In English, we have countables and non-countables, okay? Countables son los que se pueden contar. For example, apples, right? Puedo contar apples, puedo decir, I have one apple, two apples, three apples, four apples, right? Oranges, I have one orange, two orange, three oranges, right? Very good, so se pueden contar, no hay problema. Pero non-countables are things that I can count. No puedo contarlo, por ejemplo, pueden contar el arroz. Yo tengo un arroz, dos arroz, tres arroz, no se puede contar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre count nouns and non-countable non -countable nouns. ¿Ok? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Ok? Right. Ahorita solo quiero que entiendan el concepto. No tenemos que ver cada una y cuáles son los que encajen en cada lugar. Countables, you can count. Non-countables, también se dice uncountables. No se pueden contar. Milk, sugar, coffee, soup, right? You can't count, okay? So, usamos, me, me voy a brincar esa parte del video, right? Pero él estaba explicando, solo por el tiempo, él estaba explicando el uso de some, any, y yo le va, voy a agregar el artículo a y el artículo and, okay? Very good. So, lo que sí se puede contar 
I have some apples. Okay. I have some apples. Puedo usar some. Okay. También puedo usar some para cosas que no se pueden contar. I have some milk in my kitchen. I have some milk in my kitchen. Okay. Very good. Y el uso de any. Any es para negativo. Okay. For example, I don't have any milk. No tengo leche. I don't have any milk in my kitchen. También se puede usar en negativo. I don't have any apples. I don't have any apples. Okay. Yes, questions? Y si queremos decir que tenemos algo de aceite, como un poco de aceite. Ah, entonces ahí estás usando un, lo que se llama un quantifier. Estás usando una palabra que te da como una cantidad. I have some oil. I have some oil. Uh, tengo algo de aceite. I have some oil. Okay. Um, pero después le puedes agregar alguna palabra para que describe la cantidad. Por ejemplo, I have uh, one cup of oil. Tienes que agregarle una unidad de peso o una unidad de medida. I have a cup of oil. Very good. Okay, questions? Sí, teacher, ahí puede ser también una botella, un litro. Sí, un las, cosas que, las cosas que no se pueden contar, normalmente usamos un, una unidad de peso. Uh, I have... Una libra, onzas. One okay. pound. Una libra se dice pound. En inglés. Pound. Mm -hmm. I have a pound, one pound okay. of rice. Rice. También le puedo quitar el uno y decir, I have a pound of rice. Ok. Solo estoy agregando una cantidad de peso, una unidad de peso. Y se puede decir un cuarto de aceite, por yes. decir algo. Ya, yeah, cabal. Entonces le estás agregando la unidad de peso. Así está bien. I have a quart of oil. I have a quart of oil. Okay. Tenemos que agregarle una unidad de peso. Teacher, right. pero cuando digo tengo un cuarto, no es necesario que diga un cuarto de qué, por ejemplo, un cuarto de litro, un cuarto de botella, o, o como sea. ¿Se entiende? No, tenés que decirme qué es lo que tenés. Yo tengo un cuarto, ajá, pero un cuarto de qué. What do you no, have? pero por ejemplo, uh -huh. si sí, yo tengo un cuarto de aceite, uh -huh. pero... Un cua el cuarto a qué hace referencia o sea, a la unidad de peso verdad hace uh -huh. referencia a la unidad de peso tú tienes que poner eso lo que eso count uh, esas cosas que no se pueden contar como el aceite la leche right? no se pueden contar tienes que ponerlo en una unidad de peso okay. por ejemplo sí, perdón y, y si nosotros por nuestro hablado podemos como normalmente podríamos decir, un poquito de aceite. En este caso no se utiliza así, sino que tiene que ponerse las medidas, es lo que usted está diciendo. I have a little oil. Okay. I have a little oil. Sí, está bien. You can say that. I have a little oil. Pero aquí le estás agregando algo, el cual es una unidad de peso, aunque sea, no sea formalmente. A little. Un poco. Uh -huh. Estás agregando una unidad de peso. Así está bien. Lo que no está bien es decir, I have oil. All right. No está bien. Tienes que, ¿cuánto de aceite? I have a cup of oil. Ahí está bien. Ya pusiste lo que no se puede contar dentro de una unidad que sí se puede contar. I have one gallon of milk. Un galón de leche. Okay. I have one milk. ¿Está bien eso? I have one milk. No, right? 
It's incorrect. No está correcto. It's incorrect. Okay. Lo que no se puedo contar, lo tengo que poner dentro de una unidad de peso. Ahora sí se puede contar. Un galón, dos galones, tres galones. Okay. Very good. Pero no puedo decir, I have three milk. No, right? I have three milk. No, ¿verdad? Aunque le ponga la S, I have three milks. No, tampoco. Tengo que ponerlo dentro de una unidad de peso. I have one gallon of milk. I have two gallons of milk. Okay? Very good. All right. Ya so, que creo que más bien mm -hmm. nos confundimos nosotros a veces ahí por cómo hablamos ¿no? en el español, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mm -hmm. si un galón de leche, tráeme tres leches. Y, y a veces mm -hmm. no es que es que sea tan correcto. O sea, sí, no, que... no es correcto. No, 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 no es correcto. Bueno, en el español no te puedo decir, ¿va? pero yo sé que en el inglés no, no es correcto. No puedes decir, eh, give me, si tú vas a la tienda ¿va? y tú vas a comprar algo, eh, give me three milks. Eso sería incorrecto en el inglés. Okay. Give me three gallons. Milk. Ahí sí. Ya pusiste lo que no se puede encontrar dentro de uni, una unidad de peso. ¿Sí? Give me three gallons of milk. Ahora sí. Very good. So look at the, the following exercise, right? Look at the following exercise. Ustedes me dicen si son countable or uncountable. ¿Se pueden contar o no se pueden contar? Number one, oil. Uncountable. Uncountable. Sugar. Uncountable. Okay. No se puede contar. No puede decir, I have three sugar, four sugar, five sugar. No. Chicken. Uncountable. Eso sí, right? Give me three chickens. Peas. Peas. Three peas, four peas. No, un uncountable. Flour, harina, flour. Uncountable. Uncountable. Cheese. Uncountable. Vinegar. Uncountable. Very good. Pepper. Uncountable. Esto sí lo puedo contar, right? Give me three peppers. Pasta. Uncountable. Uncountable. Uncountable now. Honey. Uncountable. No, no puedo contarlo, ¿verdad? Tengo que poner, ponerlo dentro de una unidad. Tea. Uncountable. Eggs. Countable. So see, right? I can count it, right? Yes. Very good. Toast. Countable. Three toasts, four toasts. Yeah, accountable. All right, very good. So, no lo vamos a hacer todo por el tiempo, pero solamente quería que entendieran eso, right? Eso es importante porque eso determina cuando uso some y cuando uso any, o cuando uso una unidad de peso. Okay? Very good. And, example with and, there is an apple in the refrigerator. There is a cupcake in the oven. Okay? Aquí estoy hablando solamente de una cosa, right? And for a, right? Ya todos saben cuál es la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué uso and? ¿Por qué uso a? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esa? Uso and, uso and porque cuando la siguiente palabra empieza con una vocal. Uh -huh. And, okay. Very good. Now let's use some. There are some apples in the refrigerator. There are some bananas in the table. Right? So this is correct. Sería equivocado decir there are some rice in the kitchen. No. Right? Porque esto no lo puedo contar. There are some rice in the kitchen. There are some milk in the kitchen. No. Okay. Very good. So some, or you can only use it uh, for count nouns. For count nouns. 
okay? Uh, there are some apples, there are some oranges, there are some eggs, okay? Very good. Let's, use, let's look at any, el uso de any. There aren't any avocados in the kitchen. Negativo. Any es solamente para negativo. There isn't any milk in the refrigerator. Right? No importa si es countable or non-countable, siempre puedo usar any. Solamente que tengo que tener un negativo, una oración en negativo. Okay? There isn't any avocados in the kitchen. I'm sorry, there aren't any avocados in the kitchen. There isn't any milk in the refrigerator. Okay? Preguntas, questions? How we can use this? Okay, very good. So, vamos a parar aquí. Vamos a detenernos aquí. Mañana vamos a practicar este uso, ¿verdad? The count, count nouns and non-count nouns sería con A or N, some and any. Okay? For example, si, ¿qué tienes en tu refri right now? Si tú abres la refri, ¿qué tienes? I have some milk. I have some eggs. Algo que no tienes. I don't have any onions. No tengo cebollas. I don't have any onions. Okay? So yo quiero que ustedes puedan hacer eso. Right? Describir el uso de count and non-countable nouns using some, any, and n. Okay? We're Lo vamos a hacer, chicos. So, van a salir de aquí con esa habilidad. Quiero que puedan hacer eso. Ok. Let's do attendance. Y lo vamos a hacer mañana. No se preocupen. Re repasen la presentación que les mandé en WhatsApp. Es la misma que estoy usando. Repasen los videos de la sección 4. Que sería 4.1 y 4.3, creo que es. Repasen esos videos. Y mañana vamos a hacer bastantes prácticas sobre este tema. Ok, ustedes van a poder describir countable and non-countable things. Ok, very good. Albert Espinosa. Alberto Espinosa. Ana Francisca García. Present teacher. Ok, thank you. Ana Vicky García. Present teacher. Francisco Javier. Present. Betsy Avalos. Ma Betsy Marisol Flores. Present teacher. Okay. Cesar Adonai Martinez. Present teacher. Claudia Jeanette Ramirez. Present teacher. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalida Antonia. Present teacher. Eh, Delmi Guadalupe. Present teacher. Dinora Lisette. Present teacher. Thank you. Edwin Alberto Gómez. Ernesto Arturo García. Uh, Félix Edgardo Escobar. Present teacher. Okay. Thank you. Francisco Gerardo Ramírez. Francisco Gerardo. Gerson Elías. Present teacher. Okay. Elina Linares. Eh, Iliana Alvarado. Present teacher. Israel Antonio Torres. Present teacher. Jennifer Saray. Jessica Present. Elizabeth Rosa. Eh, perdón. Jennifer está ahí. Jennifer Saray. Present. Present. Ok, ahí está. Eh, Jessica Elizabeth Rosales. Joana Beatriz. Sí, ahí está. Present teacher. Ok. Jose Jorge Espinosa. Present teacher. Jose Carlos Rodríguez. Present teacher. Jose Isaías Portillo. Present teacher. Carla Patricia Rivera. Present teacher. María de Los Ángeles Hernández. Present teacher. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. En Santos Bolaños. Present teacher. Ok, gracias. Perdón que me tomé un poquito extra. Fue no, para reponer lo de la compu. Okay. <ríe> Ay, thank, you. Okay, thank you. Ok, Bye. les dejo esta tarea. Oh, listen, okay. listen, listen, listen. Okay. Les dejo esta tarea. Vean en su refri y díganme qué tienen. What do you have in your refrigerator? No, no todo. ¿verdad? Póngame unas dos o tres cosas solamente. 
but what do you have? Usen, some, and any. Recuerden, any es para lo que no tienen. Negative. Okay? Go. Okay. I, I guess, okay. I, in el chat, okay. in el chat de WhatsApp. Uh, le doy hasta las 11 de la noche para hacer okay, eso. Okay, ahorita. <laughs> yes, okay, ahorita. Okay, how is it? How is it? Very good. Go. Yes. Sure. 